Runze wewe Amjambo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Aya mwenyeji nani atukaribishe kwanza Biteko we Upande huu biteko we Mnamjua Yuko hapa Ah okay Jeita we Wangaloka baba bana ba mayu Isega isea iminza Mlemhola Yisa yisa wangwa samia yise Yise yisa wangwa samia yise Yise yisa wangwa mwa kufuli yise Yise yisa wangwa mwini yise Yise yisa wangwa kikwete yise Yise yisa wangwa nyerele yise Tulakilo pondo ama ayo Mwishu maraisi Lesu wetu samia suru hasani mama yetu Tunaye kupenda sana Katibu sana katika wilaya ya Bukombe Katika eno hili la runzewe Mwishumu wa raisi Tangu jana tumekuwa pamoja kwenye ziara Umetufanya kazi kubwa na nzuri Kipeke kwa niaba ya viongozi wenzangu na wananchi wa mkumaita Tunakushukulu sana mwishumu wa raisi Kwa kazi kubwa na nzuri ambayo umetufanya Mwafanikiwa ya mwishumu wa raisi unayaona Namna wananchi wanabu ujitokeza Ni msingi mzuri uliopo katika mkua wageita kwa kuwa na ushirikiano nina madisi wazuri nina wakurugenzi wazuri nina madasi wazuri nina wabunge wazuri na madiwani wazuri tukisimamiwa kwa ukamilifu na chama cha mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu Karidushi ndio maana haya mafanikio mheshimiwa rais unayoweza kuyaona kwa sababu sisi ni timu moja hakuna mkubwa ukija mheshimiwa rais sisi tunalingana kwenye vyeo tunafanya kazi moja ya kuhakikisha njia yako inakuwa nzuri zaidi mheshimiwa rais hapa tunaye mbunge mwenyeji lakini pia umeongozana na baadhi ya mawaziri. Tunaye mheshimiwa waziri wetu wa Tamisemi. Mama yetu Angela Kairuki. Tunaye mwenyekiti wa CCM wa Mkoa. Amefuatana na kamati ya siasa na katibu wetu wa chama cha mapinduzi wa Mkoa. Pamoja na wenye viti na makatibu wa CCM wa wilaya zingine wa mheshimiwa rais lakini pia tunaye naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Tunashukuru sana mheshimiwa karibu sana. Tunaye waziri wetu wa mifugo. Tunaye katibu tawala wa mkoa pamoja na kamati ya usalama ya mkoa na wilaya. Tuna wakurugenzi, tunaye mkuu wa wilaya Said Nkumba pamoja na wakuu wa wilaya wengine. Mheshimiwa rais kwa sababu ya muda ni mkaribishe mheshimiwa mbunge ili aseme mawili matatu na yeye baadaye mheshimiwa rais utaelekeza utaratibu mheshimiwa doto biteko karibu sana ukombe oye Uyovu amjawai kuniangusha tunyoshe mikono kwa mama yetu yuko hapa leo Punga mkono punga mkono punga mkono bukombe oye Katule baba bane ba yayo Muri mpola Baba bana ba mayimiza Ni mola Aba hamulinga hamba hai mwakeyi Mwake yakavubu Akadaga hene muratora sisi emuye Kayungilo ye Bayayo kayungilo Tubasekese Kayungilo ye Banina kayungilo Tubasekese Kayungilo ye Tuwachekese Kayo kayungilo Tuwachekese Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhassan 
pamoja na viongozi wote ulioambatana pamoja nao Mheshimiwa Rais nimesimama hapa kwa dakika chache kwanza kabisa kukukaribisha kwenye wilaya yako ya Bukombe hususan kwenye kata ya Uyovu Tunafahamu Mheshimiwa Rais una majukumu mengi na kwa sababu ni mara yako ya kwanza toka umeshika uongozi wa nchi hii kufika kwenye wilaya yetu ya Bukombe Mama naomba unikubalie nifanye jambo moja la kwanza kukushukuru sana wewe wewe binafsi kwa imani kubwa ulionipa na kuniteua nikusaidie kwenye sekta ya madini Mheshimiwa Rais nimefanya kazi na wewe na nimejifunza mengi kutoka kwako Umekuwa mwalimu, umekuwa mama, lakini muhimu zaidi umekuwa kiongozi wangu wa kunielekeza namna ya kufanya. Kazi zote ninazozifanya Mheshimiwa Rais, sistahili sifa ya aina yoyote isipokuwa wewe ambaye unanipa maelekezo. Mama umenifundisha kuwasikiliza watu, umenifundisha kukaa kimya mahali ambako unadhani wengine wanazungumza. Darasa lako bado najifunza, madhaifu nilionayo yatabaki kuwa ya kwangu. Lakini Mheshimiwa Rais, sina cha kukulipa zaidi ya kukuahidi kwamba natamani sana na namuomba Mungu isitokee siku hata moja usikitike kuniteua. Na kushukuru mama. Natoa shukrani hii mbele ya wazazi wangu watu wa Bukombe. Heshima ulionipa Mheshimiwa Rais sio yangu, ni ya watu wa Bukombe. Kwa niaba yao wote, na kushukuru sana na tunakushukuru sana kwa kutuheshimisha, lakini muhimu sana kwa kuiangalia Bukombe kwa jicho la kipekee. Asante sana mama. Mheshimiwa Rais leo unapita hapa Bukombe. Bukombe hii umeipendelea mno. Umeipendelea ningepewa muda wa kuzungumza mambo uliyofanya Bukombe ningeiba muda wako. Mama toka umeingia kwenye ofisi. Kwenye historia ya wilaya yetu ya Bukombe. Mabilioni ya fedha uliyoyaleta hapa mengi sana. Umetukuta wakati tunaingia ofisini. Tulikuwa na kata mbili hazikuwa na shule ya sekondari. Mama umeingia ndani ya mwaka mmoja kata zote zimekamilisha sekondari. Umetukuta tuna high school moja. Leo tuna high school mbili na nyingine inakamilika tuwe na high school tatu kwenye wilaya yetu. Sitaki kuzungumza vituo vya afya umeleta vingi kuliko wakati wote kwenye historia ya nchi yetu. Na juzi mama umeleta fedha nyingi sana. Watu wa Bukombe nataka niwaambieni. Ilikuwa kila tukienda kuanzisha form 1 kila mwaka Tunafukuzana kuchangishana. Sisemi kuchangishana jambo baya, hapana. Lakini nachotaka kusema mama mzigo huu ametuondolea. Leo anafanya mwenyewe na sisi tunabaki kupeleka watoto wetu shuleni. Ametuletea fedha nyingi za kujenga madarasa sita na mama tumekubaliana tutafungua shule za sekondari mpya nne ambazo hazikuwa ikwepo kwenye wilaya yetu ya Bukombe. Nataka niwahakishieni watu wa Uyovu na watu wa Bukombe. Mheshimiwa Rais anatupenda sana. Mnakumbuka watu wa Idosero. Toka miaka ya themanini mimi ninakuwa ninachunga ngombe. Idosero lilikuwa eneo ambalo wananchi walikuwa wao ni wateja wa kuchapwa viboko kila siku. Wameitwa wamevamia. Wamekaa humo kama wakimbizi. Mama ameingia tu cha kwanza amesema hataki taharuki watu wa Idosero amesema kaeni na alichofanya cha ajabu kabisa amewajengea shule mpya kama haitoshi na barabara akawafungulia mama kama kuna mtu ana mashaka na wewe kazi zako zinakutangaza kazi zako mama zimetangulia hapa ndio maana watu hawa mheshimiwa rais wamekuja hapa wamekesha hapa wanacheza na jambo moja lililotamkwa kwa muda mrefu kuliko wote ni jina linaloitwa Samia Suru Hassan. Mama tunakushukuru sana. Tunakuombea kila laheri. Tunakutakia mema mama. Tunaamini uwepo wako madarakani sisi watu wa Bukombe tutabadilika. Ningeongea kila sekta. Itosha kusema kwamba mama mapenzi yako kwa watu wa Bukombe ni makubwa, hayawezi kupimwa kwa maneno ninayoweza kusema. Na mimi si fundi wa kusema. Itosha kusema mama watu hawa ni ushahidi wa kwamba wanakupenda, wanakuthamini na wameniambia mama wanafahamu 2025 kazi hiyo waachie wao wataifanya umetuletea viongozi wazuri sana mheshimiwa rais umetuletea mkuu wa wilaya mkurugenzi hawa watu tafikiri mama ulienda ukawapima mahali wamemachi kwa vitendo wanatofautiana mili mwingine mwembamba mwingine mnene lakini namna ya kuwahudumia watu hawa wametufanyia kazi nzuri sana wamewaunganisha watu wa Bukombe 
hapa tunawaunganisha bila kujali vyama vyao wamekuja kwa vyama vyao kwa sababu wanakupenda wote bila kujali vyama vyao mama naomba nimalizie kwamba watu wa bukombe wanayo zawadi ndogo ninajua pengine jambo hili umeshapewa zawadi lakini bukombe nao wana zawadi wameniambia niseme wazee wako hapa wameleta zawadi zao kwako ni wafuganyuki wazuri sana umewajengea na kiwanda cha kuchakata asali hakikuwahi kuwepo butama hayo kwa ngo hakikuwahi kuwepo wafuganyuki hapo walikuwa kama watu wanao wa, majizi leo umewafanya wamekuwa halali na kiwanda umewawekea wamekuletea asali madumu mawili makubwa kwa ajili ya asali lakini kwa kuwa ni wafugaji mama wamekuletea kondoo mbili dume na jike kwa kuwa ni wafugaji wamekuletea mbuzi wawili dume na jike kwa kuwa ni wafugaji wameleta ngombe wawili dume na jike na mama wale watu wa Idosero wameniambia na diwani wao safari Nicas Mayara yuko hapa mpaka ameanza kunenepa kwamba kwa mateso walioyapata kwa zaidi ya miaka 30 kufukuzwa fukuzwa na wao wamekuja na mbuzi na ngombe wawili ka kiume na ka kike vyote hivi mama ni kukushukuru kwa wema uliowatendea mheshimiwa rais na kushukuru sana na kukaribisha bukombe sasa naomba wote tunyoshe mikono kwa mheshimiwa rais mama samia suru hasani oye hajasikia bado naomba asikike mpaka bukombe mheshimiwa rais oye mheshimiwa rais karibu bukombe tunakushukuru sana asante sana na kushukuru mheshimiwa mbunge sasa tusikie kutoka chamani mwenezi na kana lubinga salimieni haraka haraka waone watu wao chamani ni wakina nani huyu ni mtu anayeangalia siasa zetu za nje na siasa za ndani ndani ya chama cha mapinduzi anaitwa kana lubinga Mama Samia Suruwa Sanio Ndugu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa heshima na unyenyekevu mkubwa ni kushukuru sana na nikupongeze kwa jitihada zako unazofanya kuwaletea wananchi maendeleo Watanzania umeonyesha kwamba unatanguliza irani ya chama cha mapinduzi kama alivyosema mheshimiwa mbunge Maendeleo yaliyoko sasa ni kwa chama cha mapinduzi akifanyi mambo yasiyoeleweka. Kinafanya mambo kulingana na itajio la jamii kwa wakati usika. Maisha yote sasa yamebadilika kama alivyosema mbunge kwa sababu ya usimamizi na uongozi bora ulionao. Ni waombe wanabukombe hizo pesa zilizoletwa na serikali ya chama cha mapinduzi wananchi wote tuzisimamie kwenye kata yako lazima kuna mradi na huo mradi huo hakikisheni wote kwa dhamana na kwa upendo tuna uwezi mama samia tutamuenzi kama tunatimiza aliyoyaanzisha bukombe ndoto kwa hiyo ni waombeni wananchi na wanabukombe kwa ujumla heshima kubwa ya kumuenzi mama samia ni kusimamia miradi aliyoileta kwa ajili ya maendeleo. Ameona dunia inaenda spidi na ndio maana anataka na nyinyi mbadilike. Nyinyi ni mashahidi. Mwalimu Nyerere anakufa aliacha wakuria waimbi taarabu. Leo wanaimba taarabu. Uongo kweli. Ni dalili ya kwamba watu wanataka mabadiliko. CCM Mama ni kushukuru sana, ni kushukuru sana. Moyo huo Mungu akupe afya njema. Akupe busara za kukuongoza kama sasa ili utufikishe kulingana na irani yetu inayosema. Asante sana mama Samia, asante mno. Nakushukuru Kanal. Anaipanda ni Shaka Hamdu Shaka. Mwenezi wa chama cha mapinduzi. Taifa aya wote tunanyanyua mikono juu tunachemsha maendeleo tunamwaga chini nikisema maendeleo mnasema Samia nikisema Samia tunachemsha maendeleo maendeleo Samia maendeleo Samia Mheshimiwa Rais tunakutia moyo tunakutia hamasa 
lakini tunakutia mshawasha uzidi kufanya mambo mazuri zaidi kwa Watanzania. Ndugu zangu, nchi yetu tumebarikiwa kuwa na mlima Kilimanjaro. Ukikaa kwenye mlima wa Kilimanjaro juu kabisa, ukiangalia chini, unaona namna gani Tanzania inapotokota kwa maendeleo, kiuchumi, kijamii na kisiasa. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Wangapi wanaijua sufi? Wangapi wanaijua pamba? Nyoshe ni mikono wanaijua pamba. Wangapi wanaijua pamba? Mmeona wepesi wa pamba? Mikono ya rais Samia ni miepesi kama pamba katika kumwaga fedha za maendeleo kwa Watanzania. Makofi kwa rais Samia. Mikono ya rais Samia migumu kama chuma cha pua kwa wabadhirifu na ambao wanatumia vibaya fedha za maendeleo za Watanzania. Nani kama rais Samia? Tuendelee kumuunga mkono rais Samia. Ana dhamira njema. Tumemkabidhi ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ndugu zangu na mheshimiwa rais mimi nikupe siri leo. Umeingia, umesaidia sana kuwahamasisha watoto wetu ndugu zetu kusoma somo la hesabu mashuleni. Sasa hivi watoto wetu wanajua kutamka bilioni trilioni kwa sababu ya fedha za maendeleo za rais Samia Suluh Hassan. Kweli si kweli? Kweli si kweli ndugu zangu. Sasa mtaka nini? Zaeni tu mama yupo madarasa yanajengwa. Zaeni tu mama yupo vituo vya afya vinajengwa. Zaeni tu mama amefungua fursa wawekezaji wanakuja. Kweli si kweli? Ongole rais Samia. Rais Samia we! Sisi amwoye. Na kushukuru sana mheshimiwa rais. Mheshimiwa hilo la Zaeni tu hapana bwana. Jana nimesimama buseresere pale. Naambiwa kituo kimoja kinazalisha watoto elfu moja kwa mwezi. Sasa hayo madarasa baada ya miaka mitatu ni mangapi? Kama ni vituo vya afya vingapi? Tani za chakula ni ngapi? Kidogo spidi tupunguze kidogo. Aya bukombe oe. Mwishimiwa mkua mkua na sekretari eti ya kwa mkua. Nduguzangu wa vyombo vya ulizi na usalama mkua huu na wilaya zote. Ambazo tumekwenda. Mwenye kitu wa chama cha mapinduzi na uongozi wote wa mkua na wilaya zote. Ndugu wananchi wa hapa uh, jimbo la Bukombe lakini wa Geita yote. Kwanza na washukuru sana. Nimeingia Geita ilikuwa jana juzi. Jana asubuhi sana sana kama saa hizi hivi. Na jana nzima nikaitumia Geita kufanya mambo kadhaa ya maendeleo. Tumefungua hospitali ya Kanda pale Chato. Lakini tumekwenda kuzindua kiwanda cha kuchenjua dhahabu ambayo itauzwa ulimwenguni inatoka hapa Tanzania yenye viwango vyote. Lakini pia tumekwenda kuzindua kituo cha umeme kinachokwenda kupeleka umeme wa kutosha ndani ya mkoa huu na mwingine utabaki tutawapa jirani zetu mikoa ya jirani au wilaya za jirani. Kwa tumefanya kazi kubwa ya maendeleo. Lakini sitaki kusema yale ambayo mbunge ameyasema na toka nimeingia nimekuwa nikisikia shughuli kadhaa za maendeleo ambazo zinaendelea kwenye mkoa huu. Langu mimi ni kuhakikishia mimi pamoja na wasaidizi wangu wakiwemo mawaziri lakini wasaidizi wa upande mwingine ni wabunge wabunge mpo inueni mikono. Ni wabunge ambao hawa ndio wanajadili mapesa tunayoyaleta huku chini na wakasema ndio yapelekwe yakajenge mashule yakajenge vituo vya afya mabarabara madaraja na mambo kadhaa wa kadhaa kwa hiyo wote tunasaidiana vyema kuleta maendeleo ndani ya nchi hii langu mimi ni kuhakikishia mimi na wasaidizi wote tuko kuitumikia Tanzania tuko kumtumikia mtanzania kuleta maendeleo kwenye Tanzania na kujenga taifa letu. 
Kwa hiyo nawashukuru sana sana sana. Toka jana ziara yangu imekuwa nzuri ndani ya mkoa huu. Na leo ninaposimama hapa ni kituo cha mwisho ninachoaga ndani ya mkoa huu. Ombi langu kwenu bakini na amani. Tuuzeni amani na utulivu ndani ya maeneo yetu. Twendeni tukachape kazi. Kila mtu kwa kazi anayoifanya. Kila mmoja achangie maendeleo ya taifa letu. Ukifanya kazi vizuri ukiuza madini yako, serikali ikichukua kakodi, ndio haya mabilioni yanayosemwa hapa yanakuja. Ukenda ukilima, ukenda ukiuza mazao yako, serikali ikichukua kakodi, tunazikusanya ndio maendeleo haya ambayo tunaleta. Sisi ni wakusanyaji wa fedha ili tulete maendeleo kwenu. Hatukusanyi tuzibebe sisi hapana. Tunazikusanya na ndoa ya mapesa mnayosikia mama amemwaga mama amemwaga ni kwa sababu tunakusanya kutoka kwenu. Kwa hiyo niombe sana twendeni tukachape kazi. Tuchape kazi ili tulete maendeleo. Sasa nimesema hiki ni kituo changu cha mwisho pamoja na kuwashukuru sana kwa zianza nzuri ndani ya mkoa. Ningeomba sasa tupate sala na dua. Mniage na mniombe heri mimi na ujumbe wangu. Mimi na msafara wangu kule tunakokwenda. Kwa hiyo kama kuna mchungaji hapa, padri yuko nasi, shea anayejua dua, tuombeane ili tuende vizuri kule tunakokwenda. Karibuni sana. Tuombe Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunakushukuru sana kwa ajili ya rais wetu mpendwa Samia Suluhu ambaye Mungu umempa hekima ya kuiongoza nchi hii ni mwanamke wa kwanza kuongoza nchi hii lakini amekuwa na uongozi mahili sana baba ninamwombea sana ninaomba sana Ulinde uhai wake na afya yake pamoja na wote wanaomsaidia kazi hii maana chini yake wapo wengine yupo makamu wa rais yupo waziri mkuu na mawaziri wengine na watumishi wengine wote wa bunge na waheshimiwa mbalimbali mpaka mabalozo nyumba kumi wote wanamsaidia kazi mtumishi wako hebu endelea kumpa hekima ya ajabu ili aliongeza taifa letu kwa ufanisi zaidi. Tunamweka mikononi mwako anapoondoka kuelekea huko safari yake anaendelea nayo. Linda vyombo anavyosafiria, walinde madereva ili Mungu aendelee salama. Tunaweka ulinzi juu yake pamoja na anaosafiri nao wote kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. kila sifa njema zinamstahili Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa baraka zako na rehema zako uweze kumpa kila lilo laheri rais wetu pamoja na wasaidizi wake uweze kumpa sifa njema Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba rais wetu umpe moyo wa huruma upendo na umfanye awe ni mwenye kuendelea na kazi yake kwa ajili ya taifa lake. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa baraka zako na rehema zako. Umjalie rais wetu aweze kutusaidia katika yale ambayo hatuna uwezo nayo. Uweze kumjalia rais wetu aweze kutufikisha mahali ambapo anapotaka kutufikisha. Mwenyezi Mungu tunakuomba rais wetu mpe afya njema. Tunakuomba umsaidie umuongoze, umpe moyo wa huruma, imani, 
ili pamoja na uvumilivu ili aweze kutufikisha mahali ambapo anapotaka tufike tunakuomba kwa jina lako na kwa rehema zako na haya tunakayokuomba wewe